एक्चुअली कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सेल से ही बने होते हैं कुछ जो है कुछ जो है वो क्या है सिंगल सेल से बने होते हैं तो सिंगल सेल वाले को हम लोग क्या कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं एंड कुछ जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं या हम कह सकते हैं एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं जिन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं तो दो तरह के सेल हो गए हमारे या दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए सेल के नंबर के बेसिस पे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ये सारी चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इन सारी चीजों को थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू है खाली ब्रीफ रिविजन है उसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे देखिए अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही इकलौते ऐसे होते हैं जो कि एक सेल का होगा तो वो लिव कर सकता है या हम कह सकते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी अदर थिंग ठीक है बिल्कुल उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरा चाहिए ही होगा जिसपे वो फीड ऑन करे लेकिन हो सकता है वो फोटो भी हो तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब लाइफ स्टार्ट कहां से होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनेल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है लिविंग के रूप में हाँ कंबिनेशन ऑफ ऑर्गेनेल जो कि एक सेल बनाता है वो भले ही एग्जिस्ट कर सकता है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड जितने भी प्रोसेसेस पूरे के पूरे मान लो कि हम कह सकते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेसेस क्या है एक ऑर्गेनिज्म तभी दिखा पा रहा है जब एक सेल दिखाता है मतलब जितने भी एसेंशियल फंक्शन है चाहे वो न्यूट्रिशन का हो गया रेस्पिरेशन का हो गया एक्सप्रेशन का हो गया हम कह सकते हैं उसके बाद से रिप्रोडक्शन का हो गया ये सारे जो एसेंशियल फंक्शन है ये सारे के सारे फंक्शन एक सेल भी दिखा रहा होता है या परफॉर्म कर रहा होता है तो सेल जो है भाई सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी करता है और जितने भी लिविंग प्रोसेसेस होते हैं उनको परफॉर्म भी करता है ये पॉइंट आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में भी कि कैसे रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था लेकिन उन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था वो एक्चुअली डेड सेल था तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ना नहीं है वो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में वो सब पूछा पूछा भी नहीं जाता एक्चुअली तो रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल में डिस्कवर किया था हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर ये आप क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं तो अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है हाँ लिविंग सेल जो है वो सबसे पहला लुएन हुक ने ही डिस्कवर किया था उन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंड लेटर क्या है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे मेनली कौन कौन सी कंपोनेंट्स होती हैं कैसे कैसा प्रेजेंट होता है तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो लिखे तो नोट डाउन कीजिए तो स्टार्टिंग में पेस काफी स्लो रहेगा ये सारी चीजों को आपने पढ़ा है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लेके चलेंगे कुछ क्वेश्चंस को भी डील करेंगे ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप दो साल बाद बैठने वाले हो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिलेबस से ही रहते हैं लेकिन सिलेबस से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही डायरेक्टली होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड भी रहते हैं तो वो सारे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बायोलॉजी बहुत एसेंशियल हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है नीट के लिए क्योंकि फिफ्टी परसेंट जो सिलेबस है वो बायोलॉजी का ही है हो गया जो नहीं समझ में आएगा राइटिंग खुद कीजिएगा टाइम वेस्ट ना हो आ, लिखने में ही इसीलिए मैंने पहले ही से लिख लिया है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है अभी क्लास स्टार्ट हुआ है यही पहला स्लाइड है
हो जाएगा तो बोलिएगा ठीक है दो मिनट देख लेगा बाकी लोग लिख लेते तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हम लोगों को मेन पढ़ना है वो सेल थियरी के बारे में पढ़ना है देखिए सेल थियरी की हम बात करें तो सेल थियरी के बारे में आपने पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में दो नाम हमारे पास आता है एक नाम है स्लाइडेन का दूसरा है स्वान का एक भाई साहब स्लाइडेन हो गए दूसरे स्वान हो गए ये दोनों स्लाइडेन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट था बॉटनिस्ट हम लोग कहते हैं जो कि प्लांट को स्टडी करते हैं ठीक है ही स्टडीड प्लांट्स उन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया था एंड दूसरा क्या था एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे स्वान जो कि 1839 में दोनों इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे थे एक साथ कोलेबोरेट होके कोई काम नहीं कर रहे थे ठीक है दोनों ने इंडिपेंडेंट स्टडी किया एंड इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे थे जुलॉजिस्ट जो थे स्वान जुलॉजिस्ट कहने का मतलब क्या हो गया जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं तो उन्होंने स्टडी किया सेल थ्यूरी को दिया एंड सेल थ्यूरी बेसिकली था क्या कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है सेल से ही बने होते हैं यही स्टेटमेंट था सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है मतलब जितना भी बॉडी है ऑर्गेनिज्म का चाहे वो यूनी सेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो सबका जो बॉडी होता है वो सेल से ही बना होता है इसके बाद में कुछ खामी थी इस सेल थ्योरी में वो क्या था भाई इन्होंने ये तो बता दिया था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल जो है वो आता कहाँ से तो इसी चीज को क्लैरिफाई किया था एक्सप्लेन किया था रूडोल्फ वर्चाउ नाम के साइंटिस्ट थे जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रूडोल्फ वर्चाउ जिनको हम लोग आर वर्चाउ भी कहते हैं ठीक है ये है रूडोल्फ वर्चाउ इन्होंने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया लैटिन में वो स्टेटमेंट क्या था भाई ओमनी सेलुला ई सेलुला विच मीन सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली ठीक है एंड इसी को सेल लीनियस थ्योरी भी कहा जाता है जो कि वर्चाउ ने इसी चीज को लेके प्रपोज किया था जितने भी सेल होते हैं सारे के सारे का हम कह सकते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है एंड मेटाबॉलिक फंक्शन भी होता है वो सिमिलर होता है मेटाबॉलिक फंक्शन की हम बात करें तो क्या होता है मेटाबोलिक फंक्शन मेटाबोलिक फंक्शन जो है वो वर्ड मेटाबोलिज्म से बना है ठीक है मेटाबोलिज्म कहने का मतलब क्या होता है कि जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे होते सबको सम टोटालिटी में हम मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं तो एक्चुअली जो भी सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं मोर और लेस एक ही जैसा काम करते हैं सब में क्या होता है प्रोटीन बनता है सब में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकाला जाता है सब में ही क्या होता है रेस्पिरेशन हो रहा होता है सब में वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजीनस वेस्ट बन रहा होता है सब में जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आर वो रेप्लीकेट कर रहा होता है तो मेटाबोलिकली बहुत हद तक जितने भी सेल्स होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं एंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं, वाइटल एक्टिविटीज कहने का मतलब क्या है वाइटल कहने का मतलब होता है एकदम एसेंशियल ठीक है एकदम ही एसेंशियल मतलब हम कह रहे हैं लाइफ एक्टिविटीज जैसे रेस्पिरेशन हो गया न्यूट्रिशन हो गया एक्सप्रेशन हो गया ये सब वाइटल एक्टिविटीज है रिप्रोडक्शन इज नॉट अ वाइटल एक्टिविटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक है एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो वाइटल नहीं होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना भी क्या होता है ऑर्गेनिज्म उतना ही दिन तक सर्वाइव कर सकता है एंड एक्चुअली ये सारी वाइटल एक्टिविटीज जो है 
वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जो भी फंक्शन ऑर्गेनिज्म दिखाता है वो एक्चुअली एक सेल में भी हो रहा होता है या सेल भी परफॉर्म कर रहा होता है सेल में भी न्यूट्रिशन डाइजेशन हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन वगैरह सब प्रोसेस हो रहे हैं तो सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा गया तो सेल थियरी में तीन चीजें हमारे पास सामने आई एक क्या है भाई सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है दूसरा क्या है सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है तीसरा क्या है सेल लीनियस थ्योरी मतलब सेल जब भी अराइज होता है या पैदा होता है तो पहले से कोई एक सेल होगा उसी से डिवाइड करके नए सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है तो ये है हमारा सेल थियरी नोटेड डाउन इन द स्टार्टिंग ये आपको थोड़ा सा चैप्टर एक रिवीजन टाइप लगेगा क्योंकि इन सारी चीजों को बहुत हद तक आप लोग जानते भी हैं लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग सेल वॉल वगैरह में आ जाएंगे जो कि अभी पढ़ना भी हम लोगों को वहां से आ जाएंगे तो आपको नई चीजें मिलने लगेंगी हो जाएगा तो बोलिएगा श्रेयांश इट इज स्टिल डिबेटेबल दैट फर्स्ट सेल हाउ फर्स्ट सेल राइट हो गया सचिन ठीक है सचिन यू हैव टू आस समथिंग How all cell are similar in metabolic function? Ronak, बिल्कुल मेटाबोलिक फंक्शन में सिमिलर है सेम मैंने यूज नहीं किया है सिमिलर कहने का मतलब क्या हो गया कि सबको क्या चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए रेस्पिरेशन एंड मोर और लेस सब क्या है एक ही तरह के uh, हम कह सकते हैं एक्टिविटीज या रिएक्शन को शो करता है लगभग हाँ स्लाइड चेंजेस हो सकते हैं कुछ वेरिएशन हो सकता है इसीलिए वर्ड इज यूज सिमिलर नॉट एग्जैक्टली और सेम यस श्रेयांश फर्स्ट सेल की अराइवल पे वर्चाउ का जो है वो फर्स्ट सेल पे लेकिन बाकी सब सेल पे वो वैलिड है आगे हम लोग देखेंगे भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे सेल थियरी के वो क्या क्या रहे या किस पे सेल थियरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है हो गया चलिए एक मिनट और दे रहे बाकी जो नहीं लिखा है लिख लीजिए तो
चलिए देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और भी चीजें हैं जैसे हर सेल जो होता है उसके पास एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है ये वर्ड कहां से आ गया यूनिट ऑफ हेरिडिटी तो सबसे पहले हेरिडिटी आपको लास्ट क्लास में था क्लास टेंथ में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक चैप्टर था तो कोई बता सकता है क्या हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कोई भी यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ हेरिडिटी एनी वन वॉट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एनी वन अब नॉट आस्किंग हेरिडिटी का वंश हम नहीं कह सकते हेरिडिटी इज अ प्रोसेस हाँ बिल्कुल सही रोना और ये एकदम सही है कि यहाँ क्या हो रहा है कि कैरेक्टर्स जो होता है वो पास होते हैं जैसे मान लो हम हमारे में भी जो कैरेक्टर्स है हम अपने प्रीवियस जनरेशन से उन कैरेक्टर्स को लेके आए हैं तो जाहिर सी बात है हर सेल के पास क्या है अपना एक कैरेक्टर होता होगा उसके डीएनए या आरएनए में जो कि जब वो सेल डिवाइड करता होगा तो जो नया सेल बनता होगा वो पहले जैसा ही होता होगा लगभग क्यों क्योंकि ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी ट्रांसफर हुआ तो जो भी कैरेक्टर्स है सेल में भी क्या होता है ट्रांसफर हो रहा है इसीलिए एक्चुअली हमें भी वो ट्रांसफर हो रहा है तो जो जो चीज सेल कर पाता है ना वो वो चीज ऑर्गेनिज्म कर पाता है जो सेल नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिज्म भी नहीं कर पाएगा ये बात समझ लीजिए तो हर सेल के पास अपना एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट होता है अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं कि सेल थ्यूरी जो है भाई किस पे वैलिड नहीं है ठीक है किस पे ये सेल थ्यूरी वैलिड नहीं है तो जितने भी ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वायरसेस वायरसेस जो होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं ठीक है वायरसेस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं वायरसेस जो होते हैं दे आर एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक कनेक्टिंग लिंक हम लोग कहते हैं बिकॉज दे कनेक्ट द लिविंग टू द नन लिविंग या नन लिविंग टू द लिविंग हम कह सकते कनेक्टिंग लिंक बिटवीन Non living and living, non living and living. ठीक है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग तो वायरसेस भाई हो गए अब वायरसेस की मैं बात करूं तो वायरसेस कनेक्टिंग लिंक है अब देखो यहां पर कि जो वायरस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कुछ होता नहीं है वायरस का अगर स्ट्रक्चर देखे तो अंदर में क्या होता है भाई अंदर में सिंपल जेनेटिक मटेरियल होता है एंड बाहर से एक रफ प्रोटीन कोट रहता है ठीक है बाहर से एक हम कह सकते हैं एक प्रोटीन कोट रहता है इसके ऊपर अंदर और कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता ही नहीं है इसके अंदर मतलब कोई भी ऑर्गेनल दूसरा नहीं प्रेजेंट होगा खाली इसके अंदर रहेगा क्या भाई तो खाली इसके अंदर रहेगा ये जेनेटिक मटेरियल चाहे आर होगा चाहे डीएनए होगा देखो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे भी कि डीएनए और आर में आरएनए जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है तो जो भी वायरस आरएनए को कंटेन आरएनए और डी जैसे हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें आरएनए और डीएनए एक ही सेल में दोनों ही प्रेजेंट होता है ठीक है मतलब डीएनए रहता है मेन एंड आरएनए भी रहता है तो जितने भी रिएक्टिव प्रोसेसेस हो रहे होते हैं हमारे सेल के अंदर वो आर के थ्रू होते हैं जैसे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह जो है वो आर के थ्रू होता है लेकिन अगर मैं वायरसेस की बात करूं तो वायरसेस कोई भी ऐसा वायरसेस आज तक नहीं पाया गया है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों ही प्रेजेंट है या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है एंड ऊपर से क्या होता है प्रोटीन कोड अभी मैंने क्या बताया कि जो भी वायरसेस में आर एन एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वो बहुत ही रिएक्टिव होगा ठीक है एंड वो बहुत बार बार क्या होगा रिएक्ट करते रहेगा जैसे एग्जाम्पल अभी देख लीजिए जो कोविड का वायरस है एक्चुअली आर कंटेनिंग वायरसेज है एंड जो आरएनए को कंटेन करते हैं इनको कंटेन करते हैं उनको रेट्रो वायरसेस कहते हैं हम लोग रेट्रो वायरसेस तो हम कह सकते हैं कोविड का जो वायरस है वो एक्चुअली क्या है एक रेट्रो वायरसेस है या रेट्रो वायरस है बिकॉज इट कंटेन्स आरएनए एन ए एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए का जेनेटिक मटेरियल होने के कारण क्या है अभी आप उसका ये भी ऑब्जर्वेशन भी देखिए 
कि वो क्या है बार बार रिएक्ट कर रहा है बार बार अपना मोर्फोलॉजी को चेंज कर रहा है बार बार अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है क्योंकि उसके अंदर आर एन ए है जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए रहता तो वो कम ज्यादा रिएक्टिव होता कम रिएक्टिव होता तो कम हानि हमको पहुंचाता तो वायरसेस क्या होते हैं भाई एक्सेप्शन होते हैं किसके सेल थ्योरी के याद रखिएगा क्यों क्योंकि उनमें अपना कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है इज इट क्लियर सो नहीं जाना है इंटरेक्ट करना है तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हो गया चलिए देखिए इसके बाद से हम लोगों को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है सेल थियरी से ही डेराइव हुआ सेल प्रिंसिपल एंड इसी को सेल डॉक्ट्राइन भी हम लोग कहते हैं जो और भी चीजें इसमें ऐड की गई ठीक है जैसे कि हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जो सेल थियरी का हाइपोथेसिस था इट वाज प्रोपोज्ड बाय स्वान स्वान ने प्रोपोज किया था जो हाइपोथेसिस था एंड अगेन व्हाट इज हाइपोथेसिस एनी लॉजिकल गेस इज नोन एज हाइपोथेसिस मान लो कोई लॉजिक लगा के कोई सोच रहे अच्छा ये चीज हो रहा होगा एक्सप्लेन कर दिए कुछ एक्सप्लेनेशन मेरे पास आ गया दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस तो स्वान ने जो थे उन्होंने क्या किया सेल थ्योरी को एक तरीके से हम लोग वो कह सकते हैं प्रपोज किया था ठीक है इट वॉज रेस टू द स्टेटस ऑफ सेल थ्योरी बाई स्लाइडन एंड स्वान दोनों ने मिलके उस हाइपोथेसिस को और भी वैलिडेशन किया क्योंकि एक जो थे वो क्या थे प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे एंड जो दूसरे थे वो एनिमल्स को स्टडी कर रहे थे एंड दोनों का एक कंबाइंड कंक्लूजन आ रहा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं चाहे वो आ, हम कह सकते हैं प्लांट्स होंगे या फिर एनिमल होंगे सारे के सारे सेल से ही बने होते हैं एंड इसी को और वैलिडेशन मिल गया जब रूडोल्फ वर्चाउ ने सेल लीनियस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था तो एक्चुअली वो चीज क्या था कि कंफर्म हो गया कि भाई सेल से बना हुआ एंड सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइव होता है एंड इसी सब कॉम्बिनेशन को मिला के सेल थ्योरी में हम लोगों ने देखा ये चीज साइडन एंड स्वान का एंड वर्चाउ के स्टेटमेंट को मिला के सेल जो आज के डेट में मॉडर्न सेल थियोरी हम जानते हैं या उसी को सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन के नाम से जानते हैं इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए ठीक है एक एक करके हम लोग देखेंगे पहले नोट डाउन कीजिए इसको तो हमको पढ़ना है नेक्स्ट सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन नोट कीजिए तो दो मिनट दे रहे हैं नोट कीजिए जल्दी से हाँ किन्होंने कुछ पूछा था 
बोलिए उनको नॉर्मल वायरसेस बोलते हैं जो वायरस डीएनए कंटेन करते हैं उनको खाली वायरसेस बोलते हैं एंड जो आरएनए को कंटेन करते हैं उनको रेट्रो वायरस बोलते हैं नॉर्मल डीएनए कंटेन करेगा तो वायरसेस ही बोलेंगे उसमें कोई वर्ड हम लोग ऐड नहीं करते हो गया चलिए सेल प्रिंसिपल जो है वो सेल थ्योरी की तुलना में अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं मैं कंपेयर कर रहा हूं भाई सेल प्रिंसिपल को इसको और सेल थ्योरी को ठीक है तो मैं दोनों को अगर कंपेयर करता हूं तो सेल थ्योरी की तुलना में सेल प्रिंसिपल जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल था ज्यादा प्लांट्स पे भी हम कह सकते हैं एनिमल्स एंड माइक्रोब्स पे एंड बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि जो हमको स्टडी के दौरान जो फाइंडिंग्स मिले थे ठीक है जो हमको रिजल्ट मिले थे जो हमारा ऑब्जर्वेशन था उनको भी ब्रॉडली लेवल पे कवर अप कर रहा था इसीलिए हम मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल को ही एक्चुअली सेल थ्योरी में क्या किया गया कि कुछ स्टेटमेंट्स को एड किया गया एंड उसको बना दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल जिसे हम लोग कहते हैं एंड इसके कुछ पॉस्टुलेट है कुछ स्टेटमेंट है जिसको हम लोगों को देखना है अगर मैं सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेल थ्योरी जैसा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से ही बने होते हैं या उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं प्रोडक्ट्स कहने का मतलब क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टिश्यूज मतलब एक सेल का बना हुआ है या मल्टी सेलुलर यूनि सेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर दूसरी बात क्या हो गई भाई कि सेल जो होता है वो किसी भी बॉडी का चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एक स्ट्रक्चरल हम कह सकते हैं यूनिट होता है जो कि हम लोगों ने देखा भी ठीक है एंड सेल जो होता है उसके अंदर एक स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग कंपोनेंट है ये लिविंग कंपोनेंट है सेल का ठीक है लिविंग पार्ट हम कह सकते हैं एंड प्रोटोप्लाज्म कंप्राइजेस द साइटोप्लाज्म अलोंग विद द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड बेसिकली सेल वॉल के अंदर का जो पार्ट होता है वो प्रोटोप्लाज्म ही हम कहते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे एंड एक सेल मेम्ब्रेन होगा जिसको हम एक कवरिंग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं हर जो सेल है वो हम लोगों ने देखा भी कि दे हैव दी कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट जो अंदर में सेल ऑर्गेनल होते देखो माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं हम प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं तो सब लिविंग है कब जब वो पूरा एक स्ट्रक्चर के रूप में है अगर उस स्ट्रक्चर को हम डिस्टरप्ट करते हैं तोड़ते हैं तो अंदर जो कंपोनेंट्स है फिर वो लिविंग नहीं रह पाएंगे तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑर्गेनल्स का नहीं होता है हाँ एक सेल का जरूर होता है वो ऑर्गेनल्स जो आ, हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करके उस पूरे सेल को जो है वो लिविंग स्टेट में रखते हैं तो सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है लेकिन हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं वो तब तक ही लिविंग होते हैं जब वो अंदर उस सेल के प्रेजेंट होते हैं जैसे ही सेल का अपना स्ट्रक्चर क्या होगा खत्म होगा जो ऑर्गेनल्स है वो भी क्या होगा डाई कर जाएंगे ठीक है तो ये है हमारा सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन जिसको हम लोग कह रहे हैं एंड उसके कुछ पॉस्टुलेट्स आगे भी कुछ पॉस्टुलेट्स है वो भी हम लोग देखेंगे पहले इनको नोट डाउन कीजिए यहां तक समझ में आया सबको
हो जाएगा तो बोलिएगा अच्छा लिख तो सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन की हम बात कर रहे हैं तो और भी कुछ इसमें पॉस्टुलेट्स है उसको थोड़ा स्टडी करते हैं हम लोग जैसे कि यहां पे देखो जितने भी सेल्स है जितने भी सेल्स की हम बात कर रहे हैं तो सब में फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है फंडामेंटल सिमिलरिटी किस चीज में होगी फंडामेंटल हम लोग कहते हैं बेसिक को ठीक है तो बेसिक सिमिलरिटी होंगी किस चीजों में होंगी भाई स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर में कैसे हो सकता है तो उसमें सेल वॉल होगा उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा हाँ वहां डिफरेंस हो सकता है इट विल इट कैन बी अ प्रो कैरियोटिक सेल एज वेल एज अ यू कैरियोटिक सेल बट इन बोथ द सेल सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर सेम ठीक है सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं केमिकल कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब क्या हो गया कि क्या रेशियो में प्रोटीन होगा क्या रेशियो में हम कह सकते हैं लिपिड्स प्रेजेंट होंगे कौन से उसमें आयन प्रेजेंट होंगे ये भी मोर और लेस क्या होते हैं सिमिलर ही होते हैं एंड बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहने का मतलब क्या हो गया एक्चुअली मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज सिंथेटिक टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस इज नोन एज एनाबोलिक रिएक्शंस ठीक है उन्हें एनाबोलिक रिएक्शंस या फिर इस प्रोसेस या फेनोमिन को एनाबोलिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं वहीं दूसरे तरफ क्या हो गया जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस होते हैं जो टूटने वाले प्रोसेसेस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग कैटाबोलिक प्रोसेसेस या फिर कैटाबोलिज्म के नाम से जानते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ जो फोटोसिंथेसिस है वहां क्या हो रहा है सीओ वाटर जो है कंबाइन करके एक ग्लूकोज बना रहा है तो भाई ये कंस्ट्रक्टिव है कुछ बन रहा है छोटे छोटे चीजों से मिला के एक बड़ा चीज बन रहा है तो ये जो प्रोसेस है वो एनाबोलिक प्रोसेस है वहीं पे जो रेस्पिरेशन होता है जो कि क्या है एक बड़ा सा ग्लूकोज जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट रहा है ना उससे एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हो गया कैटाबोलिक प्रोसेस हो गया कोई भी एक सेल है तो सेल में लाइफ जो होता है सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं सेल में जो लाइफ होता है वो क्यों एग्जिस्ट हो पाता है क्यों सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रह पाता है तो एक्चुअली सेल जो है वो लिविंग स्टेट में इसलिए नहीं है कि उसका कोई एक जो ऑर्गेनल है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं 
जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट या हम कह सकते हैं वाइटल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा भाई न्यूट्रिशन हो गया एक्सक्रीशन हो गया एंड ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन है तो एक ही ऑर्गेनल में हो रहा है सीधे उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच एंड तब जाके वो क्या हो रहा है ऐसा एक प्रोसेस तैयार हो रहा है कि वो पूरा का पूरा जो सेल है वो लिविंग स्टेट को मेंटेन कर पाता है फिर इसी के बाद से नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आया वो ये आया भाई कि कभी भी नया सेल क्या है पुराने सेल से ही डेवलप होता है थ्रू सेल डिविजन जिसको हम लोग आगे सेल डिविजन एंड सेल साइकिल जो चैप्टर है उसमें देखेंगे कि दो तरह के मेनली डिविजन होते हैं माइटोसिस मियोसिस एक और होता है जिसको ए माइटोसिस कहते हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एक और चीज हर सेल के पास क्या है ना कि कैपेसिटी होती है कि वो पूरे के पूरे क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो पूरे ऑर्गेनिज्म का होता है जैसे मान लो कि हम बाल में से एक डीएनए निकाले एक हम हार्ट में से डीएनए निकाले दोनों में क्या होगा हर क्या होगा पूरा पूरा जो सीक्वेंस होगा वो सेम ही होगा क्योंकि दोनों क्या एक ही ऑर्गेनिज्म का है तो हर सीक्वेंस किसी किसी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कोई किसी कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कोई किसी कैरेक्टर के पास रेस्पॉन्सिबल होता है तो हर सेल के पास कैपेसिटी होता है कि वो क्या करता है क्या कर सकता है पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है ठीक है एंड इस फेनोमेन को टोटल पोटेंसी कहते हैं या इसी को टोटी पोटेंसी कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेल जो है पूरे बॉडी को बना सकता है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है बनाने का सब चीज वो बना सकता है लेकिन फिर रेस्ट्रिक्शन है तो टोटी टोटी पोटेंसी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जाइगोड दिखा पाता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ जाइगोड ही दिखा पाता है टोटी पोटेंसी क्योंकि जाइगोड के पास पोटेंशियल है कि पूरे ऑर्गेनिज्म को वो बना सकता है लेकिन बाकी जो सेल जो कि मॉडिफाई कर जाते हैं जैसे मान लो कि हमारा लिवर सेल है हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो मॉडिफाई एक बार कर चुके हैं तो जब भी डिवाइड करेगा वो अपने ही जैसे दूसरे सेल को ही बनाएगा मतलब नेफ्रॉन जो है वो डिवाइड करेगा तो नेफ्रॉन ही बनाएगा जो लिवर सेल हिपैटोसाइट जिसे हम लोग कहते हैं वो डिवाइड होगा तो हिपैटोसाइट ही बनाएगा मतलब वो क्या होगा भाई प्लूरी पोटेंट तो दो वर्ड है एक है टोटी पोटेंट दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है प्लूरी पोटेंट ठीक है दो वर्ड है हमारे पास एक तो टोटी पोटेंसी लिखा हुआ है दूसरा होता है प्लूरी प्लूरी का मतलब होता है पार्शियल प्लूरी पोटेंसी 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 तो मॉडिफाइड सेल्स दिखाते हैं लेकिन हाँ, जो पोटेंट है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो हर सेल में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए एंड सेल के अंदर वो एक्सप्रेस होता है एक्सप्रेस कैसे होता है कुछ कैरेक्टर्स के रूप में कुछ सब्सटांसेस वो बनाएंगे उसके रूप में एंड एक्चुअली वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब सेल डिवाइड करता है तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं स्पर्म एन ओवा की तो वो क्या हो रहा है फ्यूज हो रहा है जाइगोट बन रहा है तो दोनों के जो कैरेक्टर है वो पास ऑन हो गए नेक्स्ट सेल में जिसको हम लोग जाइगोट कह रहे हैं ठीक है जितने भी हमको प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम नजर आ रहे हैं ठीक है वो सारे के सारे एक प्रिमेटिव सेल से ही इवॉल्व होंगे जिस जो प्रिमेटिव सेल हमारा क्या हो गया एक प्रोकैरियोटिक सेल तो हम लोग इवोल्यूशन जो चैप्टर नंबर सेवन है हम लोग ट्वेल्व में पढ़ना है हम लोगों को इवोल्यूशन के बारे में इवोल्यूशन क्लास टेंथ में भी था लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया था लास्ट ईयर ठीक है तो अभी हम लोगों को ये चीज पढ़ना है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जितने भी तरह के वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डाइवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली वो डाइवर्सिटी का जो ओरिजिन है वो एक ही सेल होगा जिससे क्या हुआ बहुत स्पेसिएशन हजारों साल लाखों साल के बाद क्या है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पैदा होने लगे तो ये सारे जो पॉस्टुलेट्स है ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो सेल डॉक्ट्राइन के ही अंदर है तो नोट कीजिए तो इसको प्लूरी पोटेंसी कहने का मतलब होता है पार्शियल पोटेंसी ठीक है इसका मतलब होता है पार्शियल पोटेंसी इसको अलग से लिख सकते हैं साइड में पार्शियल पोटेंसी पार्शियल पोटेंसी ये है ये द है ये द है
लिखे तो लिख पांच मिनट दे रहे लिखिए हाँ आ, बिल्कुल शैंस जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें टोटी पोटेंसी हमको देखने को मिल रहा है लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना जिसमें मॉडिफिकेशन मल्टी सेलुलर में भी जो एक तरह का मेरिस्टमेटिक सेल है जैसे जाइगोट हो गया कि वो अनडिफ्रेंशिएटेड है पूरा बॉडी बना सकता है जैसे प्लांट में मेरिस्टम होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता है मॉडिफाई करना किसी काम के लिए स्पेसिफाई हो जाना जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो कि अभी आप बायो ले चुके आगे भी पढ़ लोगे तो फिर इंजीनियर थोड़ी ना बन सकते हो जब आप मैथ छोड़ दिए बायो ले लिए तो फिर इंजीनियर नहीं बन सकते हो तो आप स्पेशलाइज हो गए तो इफ यू आर गेटिंग स्पेशलाइज आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज करती जाएगी ठीक है दैट इज द सेम केस विद द सेल्स विद द सेल्स दैट इज इफ दे गेट मॉडिफाइड दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो गया सब लोगों का रौनक हैज डन बाकी लोग देखिए साथ साथ लिखने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक तो कनेक्टिविटी रहती है आप भी कनेक्टेड हो गए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लोड नहीं रहता है नहीं तो एक्चुअली इट इज वेरी बोरिंग अगर बैकलॉग हो जाएगा तो फिर नोट्स लिख ही नहीं पाओगे तो इट इज आइडियल दैट आप क्लास ही में लिखो एंड ये सही भी है एक तरीके से चलिए अः दो मिनट और दे रहे जिनका नहीं हुआ लिख लीजिए ऐसे टोटल आपका जो भी नोट्स रहेगा वीडियो रहेगा जो लिंक है आपके उस पर अवेलेबल रहेंगे डेली बेसिस पे
रिफ्रेश का भी हो गया चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़े और पॉस्टुलेट्स हैं हमारे पास वो ये क्या है भाई देखो ऑल सेल्स ऑफ प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रिमेटिव सेल्स ऑफ द रिमोट पास दे हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री एंसेस्ट्री कहने का मतलब क्या होता है कि जो एंसेस्टर्स है मतलब जो सेल्स है वो एक्चुअली क्या है एक ही जगह से क्या हुआ इवॉल्व हुआ कुछ सेल्स में हमको कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज एंड जितने दूर जितना दूरी होगा सेल्स के बीच में या जितने ज्यादा वो डाइवर्सिफाई होंगे उतना ही कम हमें हमको क्या है उनमें सिमिलरिटीज को मिले द सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल गेट ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चरली एंड फंक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी सेल जो है वो मॉडिफाई नहीं कर पाते ठीक है सेल जो है जरूरत के अनुसार क्या होते हैं अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं एंड फंक्शन में चेंजेस लाते हैं एंड वो अलग अलग फंक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जैसे कॉमन मैं एग्जांपल बताता हूँ जैसे हमारा आरबीसी है ठीक है मैमेलियन आरबीसी तो मैमेलियन आरबीसी क्या है जब मैचुरेशन होता है इनमें तो मैचुरेशन के दौरान क्या होता है जो न्यूक्लियस होता है वो लॉस्ट हो जाता है ठीक है एंड बहुत सारे ऑर्गेनल भी लॉस्ट हो जाते हैं जैसे माइटोवॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है दिस इज जस्ट टू एक्यूमोडेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन ये बस इसलिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके ठीक है क्योंकि ये सारे ऑर्गेनल जो है वो क्या है काफी ज्यादा स्पेस जो है ऑक्यूपाई किए रहते हैं एक ये बड़ा आयरनी है जैसे हम मानते हैं कि आरबीसी जो होता है भाई वो तो ऑक्सीजन को कैरी करता है लेकिन आरबीसी का अपना रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में क्लास टेंथ में एरोबिक एज वेल एज एनोरोबिक रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं ठीक है तो ये क्या है एनोरोबिकली रेस्पायर कर रहा है एंड ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है दूसरे के लिए लेकिन खुद इसका रेस्पिरेशन कैसा होता है एनारोबिक होता है तो ये हम लोग चैप्टर जो टिश्यू चैप्टर है चैप्टर सेवन उसमें आरबीसी के बारे में पढ़ना है तो वहां पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल जो एक टर्म काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो टर्म है क्या भाई देखते हैं थोड़ा ये टर्म है हमारा होमियोस्टासिस होमियोस्टासिस कहने का मतलब क्या होता है भाई होमियोस्टासिस हम लोग कहते हैं कि एक फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसके कारण वो इंटरनल जो टेम्परेचर होगा पीएच होगा या जो भी सॉल्ट होगा उनको वो मेंटेन कर सकता है ठीक है तो ज्यादातर जो सेल्स होते हैं सेल्स एक्चुअली क्या करेंगे अगर वो होमियोस्टासिस को मेंटेन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा तो एक्चुअली सेल जो होते हैं जितने भी सेल्स मोर और लेस सभी के सभी क्या है अपने इंटरनल इन्वॉर्मेंटल कंडीशंस को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं बाहर के रिस्पेक्ट में ठीक है एंड नेक्स्ट क्या है भाई नेक्स्ट है हम कह सकते हैं नो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन और टिश्यू कैन हैव एनी एक्टिविटी दैट इज एबसेंट इन सेल्स अब ये काफी इंपॉर्टेंट है जो भी एक्टिविटी मान लो सेल जो है मान लो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा होगा ठीक है तो ना तो उससे कंबाइन किया हुआ टिश्यू करेगा ना ही उससे बना हुआ ऑर्गन करेगा ना ही वो ऑर्गेनिज्म करेगा तो मतलब अगर कोई भी ऐसा फीचर जो हमको सेल में नहीं दिख रहा है कोई भी ऐसा प्रोसेस जो सेल नहीं दिखा रहा है वो एक्चुअली वो ना तो वो टिश्यू दिखाएगा ना ऑर्गन दिखाएगा ना ही ऑर्गेनिज्म दिखाएगा ठीक है यहां तक हम लोगों का हो गया नेक्स्ट जितने भी सेल है ये दिस इज दाइलाइटर पॉइंट Because it covers most of the concepts. Because एक ये किसी का भी क्वेरी आ सकता है मान लो कि हम बोलते हैं जैसे एक चीजों को लेके बहुत सारा आता है एक कोई भी लेमैन है ये क्वेश्चन कर सकता है जैसे मान लो कि हम हॉर्मोन की ही बात करते हैं तो हॉर्मोन किसी भी ऑर्गन में मान लो निकल रहा है जैसे मान लो कि हमारे पिट्यूट्री ग्लैंड से जो है वो एक हॉर्मोन निकल रहा है जिसको हम लोग एफ एस एच कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन जो कि ओवरीज में जाके फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है एंड ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो अब समझो निकला वो पिट्यूट्री ग्लैंड से जो ब्रेन में प्रेजेंट है हमारे ठीक है ब्रेन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है तो वो ग्लैंड जो है वो क्या है बॉडी में हम कह सकते हैं कि ब्लड के थ्रू अपने सिक्रीशन को वो हॉर्मोन को किया तो क्यों जाके सिर्फ और सिर्फ वो ओवरी ही स्टिमुलेट हुआ बाकी क्यों नहीं हुआ ठीक है तो ये किसी के भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है दूसरा है वो चीज कि हर सेल के पास तो सारा जेनेटिक मटेरियल है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल जो है वो हार्ट बना ले रहा है एक जो है किडनी बना ले रहा है एक है लिवर बना ले रहा है एक है बोन बना ले रहा है तो ऐसा क्यों नहीं है कि हर सेल जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है क्योंकि उसके डीएनए में तो सारा फीचर प्रेजेंट होगा तो एक्चुअली 
कोई भी सेल है उसमें क्या है फुल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है उसके डीएनए में लेकिन कोई भी सेल अपने जरूरत के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है एंड जिस फंक्शन के लिए वो जिस तरह का सब्सटेंसेस बनाना होगा उसके लिए जो डीएनए का पार्ट रेस्पॉन्सिबल होगा वही वाला पार्ट एक्चुअली उस सेल के अंदर फंक्शनल होता है बाकी पार्ट जो है वो फंक्शनल नहीं होता है ठीक है तो हर सेल के पास चाहे वो हेयर सेल हो चाहे वो लिवर सेल हो चाहे वो आई के रेटिना सेल्स हो ठीक है रोड्स एंड कॉन्स जो होते हैं फिर हम कह सकते हैं वो हार्ट सेल्स हो मसल सेल्स हो कोई भी सेल बॉडी में प्रेजेंट हो उसके डीएनए के अंदर पूरे बॉडी बनाने की कैपेसिटी होती है लेकिन वो सेल अपने जरूरत के हिसाब से जहां पे वो लोकेटेड रहता है वहां के हिसाब से जो उसको स्पेसिफिक फंक्शन करना होता है उसमें जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए उस रिक्वायरमेंट के लिए जो सेगमेंट ऑफ डीएनए को अपने न्यूक्लियस के सेगमेंट ऑफ डीएनए को उसको यूज करना होगा उसी को करता है बाकी को नहीं करता है तो ये हमारा आंसर हो गया इस चीज का एक मैंने एग्जाम्पल में जो बताया था हॉर्मोन वाला वो ये चीज है कि हॉर्मोन भले ही ब्लड में घुलता है वो हर सेल तक पहुंचता है लेकिन एक्चुअली हार्मोन रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो उस ओवरी के ही सेल में रिसेप्टर है बाकी किसी सेल में वो रिसेप्टर नहीं पाया जाता है इसीलिए बहता तो हार्मोन पूरे ब्लड में लेकिन जिस सेल के लिए उसको काम करना है उसी सेल को आ, के लिए काम कर पाता है क्योंकि उस सेल में उस हॉर्मोन के लिए रिसेप्टर पहले से प्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट कोई भी सेल हो उसका डेफिनेट लाइफ स्पैन होता ही है ठीक है एक समय के बाद है वो मरेगा ही लेकिन इसमें भी एक चीज है कि अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फीजन से डिवाइड करते हैं ठीक है एक सेल है वो दो सेल में डिवाइड हो गया तो एक्चुअली इसमें पेरेंट कभी मरता ही नहीं है ये वाला कभी मरता ही नहीं है ये अब दो सेल के रूप में हो गया ठीक है फिर ये जब मरने को आएगा तो फिर डिवाइड कर जाएगा फिर ये दो सेल बन जाएगा फिर ये दो सेल बन जाएगा तो इसमें एक्चुअली पेरेंट की कभी डेथ होती ही नहीं है तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फीजन से डिवाइड करते हैं उनको एक्चुअली हम इमोर्टल कहते हैं अमर कहते हैं ठीक है इमोर्टल हम लोग किसको कह पाएंगे जो बाइनरी फीजन से डिवाइड करेंगे लेकिन उनको छोड़ के बाकी हर क्या होते हैं मोर्टल ही होते हैं इमोर्टल ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइडिंग बाई बाइनरी फीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड बाई बाइनरी फीजन बाइनरी फीजन ठीक है बाइनरी फीजन से जो डिवाइड करते हैं उन्हीं को हम इमोर्टल कह सकते हैं इमोर्टल कहने का मतलब क्या हो गया अमर ठीक है तो ये हमारा सेल प्रिंसिपल हो गया या सेल डॉक्ट्राइन जिसे हम लोग कहते हैं लिखे तो इसको इसका ये एक्सेप्शन है भाई इसका ये एक्सेप्शन है
हाँ एक मिनट रोना कर दे रहा हूँ इमोटल मैंने कहा कि एक्चुअली क्या है कि जो बाइनरी फीजन से डिवाइड करते हैं ना समझो एक चीज को मान लो बाइनरी फीजन से डिवाइड करता है तो एक सेल है वही बट के दो सेल हो जाता है तो यहाँ पेरेंट कोई डेड बॉडी नहीं बनता है डेड बॉडी बना ही नहीं उससे पहले वो दूसरा नया बॉडी बन गया तो एक्चुअली वो पेरेंट का कभी भी हम कह सकते हैं नेचुरल डेथ तो हुआ ही नहीं ना वो हमेशा दो सेल के रूप में क्या है बनता हुआ चला जा रहा है तो जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं वो बाइनरी फीजन से अगर डिवाइड करते हैं तो उनमें क्या होता है डेथ नेचुरल डेथ नहीं होता है टॉप वाली लाइन अच्छा एक मिनट टॉप वाली लाइन कहने का मतलब ये पहले वाले लाइन से ही है यहां से है ठीक है यहां से जो एक मिनट ये जो लाइन है ना ऑल सेल्स ऑफ प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म है रिमोट पास्ट मैंने बताया नहीं कि हर जो सेल है वो क्या है कहीं ना कहीं उसके प्रीवियस सेल से एक यहाँ पे इसको फाइलोजेनिक कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की कौन सा सेल है कहाँ से डिवाइड हुआ है कहाँ से इवॉल्व हुआ है ठीक है तो इन सारी चीजों को कहा गया कि उनका जो सेल्स होते हैं सारे सेल्स उनका कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर जरूर होता है वहीं से तो सब डिराइव किए होंगे या इवॉल्व किए होंगे एक मिनट दो मिनट रुकते हैं बाकी लोग लोग रुकते हैं क्या चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्शन है भाई इस सेल डॉक्ट्राइन के भी क्या क्या वो ऑब्जेक्शन हो सकते हैं जैसे एक सेल डॉक्ट्राइन में ऑब्जेक्शन क्या है कि कहा गया कि जो भी सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली क्या होते हैं सिमिलर होते हैं कि भाई सब में न्यूक्लियस होगा साइटोप्लाज्म होगा एंड उसमें सेल में होगा लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिला कि न्यूक्लियस जो है भाई एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियस एक्चुअली एबसेंट ही होता है किसमें प्रो कैरियोटिक सेल्स में या प्रो कैरियोट्स में साथ ही साथ प्रो कैरियोट्स में क्या है मेम्ब्रेन बाउंड या हम कह सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेन नहीं होते जो कि यू कैरियोट्स में क्या है भाई पाए जाते हैं जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया ई आर गोल्जी बॉडी ठीक है प्लास्टिट्स ये सब यू कैरियोट्स में तो पाए जाते हैं लेकिन प्रो कैरियोट में नहीं पाए जाते है. फिर क्या है भाई वायरस जो है वो सेल लीनियस थ्यूरी के बाहर है वायरस का डेवलपमेंट एक प्री एग्जिस्टिंग वायरस से ही हमेशा क्या है डिवाइड करके नहीं हो रहा है ठीक है वायरस जो है क्योंकि वो खुद नॉन लिविंग है किसी सेल में जाता है जैसे वायरस थर्ड पार्टी करता है जैसे आउटसोर्सिंग करता है समझो ठीक है जैसे मान लो कि वायरस ये वायरस है ठीक है ये वायरस एंटर किया तो इसको नया वायरस ये खुद डिवाइड करके नया वायरस नहीं बनाएगा ये क्या है इस होस्ट सेल में उसके डीएनए को यूज करके नए नए वायरस बनाएगा तो एक्चुअली क्या है ये वायरस 
ये वायरस नहीं बना रहा है ये क्या है ये सेल के थ्रू यूज करके ये सेल एक्चुअली वायरस बना रहा है तो वायरस कभी भी वायरस नहीं बनाता है वायरस किसी सेल का हेल्प लेता है तब जाके नया वायरस बनाता है ठीक है एंड ऐसा नहीं है कि हर सेल में क्या है कि एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है जैसे कि दो कंडीशन हो सकता है एक होता है सीनोसाइड दूसरा होता है सिंसाइटियम ठीक है दोनों ही कंडीशन में हम कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हमको देखने को मिलता है दोनों ही जो कंडीशन है हमारा वो क्या है भाई मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है जैसे ये दोनों ही के दोनों जो है वो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर है कि मान लो ये सेल था डिवाइड हुआ एंड इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा है खाली न्यूक्लियस इसका डिवाइड कर रहा है ठीक है तो एक ही समय में क्या हुआ एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए तो ये भी मल्टी न्यूक्लियट है अब मान लो बोल रहे हम दो सेल था ठीक है दो सेल आपस में फ्यूज कर गया एंड फ्यूजन के कारण क्या हुआ इन दोनों के जो अंदर से हम कह सकते हैं इन दोनों के अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन था वो आपस में फ्यूज कर गया है पहले वो यूनिसेलुलर था अब लेकिन फ्यूज करके एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गया तो ये भी क्या हो गया मल्टी न्यूक्लियटेड हो गया तो दो कंडीशन है एक है सीनोसाइड दूसरा है सिंसाइटियम सिन का मतलब होता है फ्यूज सिन का वर्ड का मतलब होता है फ्यूज तो ऑब्जेक्शन क्या है भाई कि जरूरी नहीं है कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा मल्टी न्यूक्लियट भी हो सकता है सीनोसाइटिक के केस में मतलब कि एक सेल है जब डिवाइड कर रहा है तो खाली उसका न्यूक्लियस डिवाइड किया सेल मेम्ब्रेन नहीं बना सेल डिवीजन नहीं हुआ साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ खाली न्यूक्लियो कैरियोकाइनेसिस जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया तो इस कंडीशन में भी मल्टी न्यूक्लियट हो गया या फिर कभी कभी ऐसा हमको देखने को मिलता है कि दो सेल है आपस में फ्यूज कर गए न्यूक्लियस क्या हो गया डबल हो गया एक सेल के अंदर तो वो क्या है वो भी मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन है तो सीनोसाइट क्या होता है इनिशियली शुरू से ही क्या होता है मल्टी न्यूक्लियट होता है सिंसाइटियम क्या होता है शुरू से एक सेल एक न्यूक्लियस आता है बाद में जाके क्या होता है मल्टी न्यूक्लियट हो जाता है क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आया सीनोसाइटिक और ये बोला रौनक एक सेल में न्यूक्लियस एक्चुअली डिवाइड करता है हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इसलिए डिवाइड करता है ना क्योंकि जो भी फंक्शन है सेल जब बड़ा हो जाता है ना तो उस एक न्यूक्लियस उसके सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कह सकते हैं इनसफिशिएंट हो जाता है इसीलिए न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर जाता है बाद में सेल डिवाइड करता है आगे हम लोग जब सेल डिविजन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें कॉज देखेंगे एक थियोरी होता है एक रेशियो होता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो या इसी को कैरियो इंडेक्स भी कहते हैं हम लोग तो इसी को बैलेंस करने के लिए और दूसरा होता है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ठीक है ये जो दो कारण है जिसके कारण क्या होता है कोई भी सेल डिवाइड करता है तो यहां तक हम लोगों ने सेल डॉक्ट्राइन को देख लिया एंड सेल प्रिंसिपल को देख लिया ठीक है यहां तक नोट डाउन कीजिए तो यहां तक लिखे वहां तक नोट डाउन कीजिए यहां तक तक नोट डाउन कीजिए ये वाला नहीं करना है कुछ
यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा कुछ क्वेश्चन है उस चीज को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कुछ पुलकित आपने अभी ज्वाइन किया है तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो एक्चुअली सेल थियोरी के बारे में एंड सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन जो है उसका एक मॉडर्न सेल थियोरी जिसे हम लोग कहते हैं वहां तक हम लोगों ने पढ़ा है ठीक है इसके थ्रू हम लोगों ने देखा बाकी लोग लिखे आपने अभी ज्वाइन किया नोट सारे आपके लिंक्स पे अवेलेबल रहेंगे आप उससे पहले का लिख लीजिएगा अभी से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा ठीक है आई थिंक हम लोगों का Uh, कितना होना चाहिए कितने पेजेस में होना चाहिए कोई बता सकता है कितना स्पेस छोड़ना चाहिए सिक्स पेजेस ठीक है छह पेजेस आप छोड़ दीजिए पुलकित उसमें आपका एक मोडरेट हो जाएगा एंड इसके आगे हम लोग देखेंगे अब हम लोगों को बेसिकली देखना है सेल थियोरी सेल डॉक्ट्राइन ये प्रिंसिपल है ठीक है हम कह सकते हैं काफी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमको सेल चैप्टर के बारे में मिल गया एंड बहुत चीजें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट चीजों के बारे में पढ़ना इन रेलिवेंट चीजों के बारे में पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में नाइनटी सेवन चैप्टर्स है आपके पास 97 चैप्टर्स में आपके पास समझो कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए मैक्स टू मैक्स जो है वो फाइव डेज ही होता है ठीक है फाइव डेज जो है शुरू में वो चीज पेस लो रहता है लेकिन आपको उसी क्लास के पेस पे ही रहना है क्योंकि तो हमारे पास प्लानर के हिसाब से वो सारी चीजें एडजस्ट होती हैं कि आपका टाइम पे भी सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड प्रॉपर रिविजन टाइम भी आपको मिल जाएगा लेकिन अगर उससे थोड़ा सा भी बैकलॉग जाओगे ना तो तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प में क्रैक करना एंड इट इज आइडियल दैट आप ट्राई करो कि फर्स्ट ही अटेम्प में क्रैक करना है ट्वेल्थ अपेयरिंग आपको क्रैक करना है क्योंकि यही एक्चुअल आपका एज है जिसमें जितना अर्ली जाओ क्योंकि ये कंपटीशन के साइकिल में ना इंजॉय नहीं किया जाता है या भाई मजा आ रहा है तैयारी कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तीन तीन चार साल साल से तैयारी कर रहे हैं ठीक है प्रीवियस स्टडी को रिकवर कर सकते हो आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पहले पांच मिनट आपको मैं डिस्कस कर दूंगा जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी एंड जो वीडियो रहेंगे वो उसको आप देख लीजिएगा जो भी दिक्कत होगी आप उस चीज को पूछ सकते हैं ठीक है पुल के चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेस्ट योर सेल्फ में हम लोग देखते हैं भाई थोड़ा सा एक सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर वन है सेल थ्यूरी वॉज प्रपोज बाई एनी वन एंसर करना है चलिए ये तो हम लोग एंसर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं चैट में आंसर करना है ठीक है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन दिए हुए पहले स्लाइड एन दूसरा है स्वान तीसरा है हक्सले लिखा हुआ है एंड चौथा जो है वो मोर देन वन दिया हुआ है ठीक है एक एक करके सारे लोग आंसर कीजिए तभी पता चलेगा कि आपका जो था कंसंट्रेशन वो कितना था पढ़ाई के दौरान बाकी बोलिए अभय अनन्या अंशु शान रौनक ठीक है क्रेश राजदीप काव्यांजलि शान सानिया क्रेश है से बी सुहानी Shreyans has given the answer. Anyone or Rajdeep? Yes, Swan. So, see. Now, there is a bit of confusion. What happens here? What happens here? Look, in the NEET, you know, you know, in the biology question paper, you will get it easy. But actually, there is accuracy. Accuracy comes from revision. Read it. 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 Read
हम पेट का तो डाइजेशन मान लो कि हम खूब अच्छा अच्छा खाना तैयार कर लिए पेट में खा भी लिए एंड खाए जा रहे हैं डाइजेशन का समय ही नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा कि वो क्या होगा कि इनडाइजेशन होगा या कॉन्स्टिपेशन हमको हो जाएगा तो यही चीज माइंड के साथ होता है आप खाली बहुत सारा पढ़ते रहोगे ना एंड उसको टाइम नहीं दोगे रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज इनडाइजेशन हो जाता है आपके माइंड के लिए तो आपको क्या करना है आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना है देखो इतना बड़ा सिलेबस है कि रटने से तो कोई काम चलेगा नहीं मेरा आज रटोगे कल भूलोगे तो अब देखो मैं इसी स्लाइड को थोड़ा ऊपर करता हूँ आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा क्वेश्चन के आंसर कहाँ से आएंगे देखो इसको डिलीट करते हैं अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल सेल हाइपोथेसिस जो था वो स्वान ने दिया था हाइपोथेसिस सेल थियरी नहीं दिया था सेल थियरी जो है देखो वो दोनों ने मिल के दिया था इट वॉज रेस टू द स्टेटस ऑफ सेल थियरी बाय स्लाइडन एंड स्वान तो अभी देखो हम लोगों ने जो पढ़ा भाई हम लोगों ने जो क्वेश्चन आए मेरे वो क्वेश्चन क्या थे तो ये है क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो है दिया हुआ है सेल थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय तो हाइपोथेसिस ना खाली सोन दिया था सेल थ्योरी जो थे वो दोनों ने मिल के दिया था तो दोनों का साथ में ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है लेकिन एक ऑप्शन मेरा मोर देन वन करेक्ट दिया हुआ है दिस विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया भाई ऑर्गेनल्स अकर इन किसमें पाए जाते हैं साइनो बैक्टेरिया वायरसेस यू कैरियोटिक सेल बैक्टीरिया सबसे पहले फास्ट ऑफ फिंगर फर्स्ट रौनक हैज गिवन द आंसर सी श्रेयांस ऑल्सो देखते कितने लोगों ने सही आंसर दिया है फिर हॉट सेट पर बुलाएंगे सुहानी हैज गिवन द आंसर करेक्ट आंसर यस ऑल द थ्री कब्यांजली हैज गिवन द करेक्ट क्रेश बहुत अच्छे बाकी लोग जल्दी
हाँ जल्दी कीजिए तो वर्चाओ ठीक है अच्छा श्रेय आ गया आंसर कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट जो है सेल्फ परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है नेक्स्ट क्या दिया हुआ भाई नेक्स्ट हमारा दिया हुआ वनली स्पेसिफिक फंक्शन वनली जेनेटिक फंक्शन नॉन नो फंक्शन तो देखिए मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से ना सेल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करता है याद करिए कि वो अपने फंक्शन के अनुसार क्या है स्पेसिफिक डीएनए के सेगमेंट को यूज करता है तो फोर्थ का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा स्पेसिफिक फंक्शन बिल्कुल रौनक स्पेसिफिक फंक्शन श्रेय सब फंक्शन नहीं करेगा मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन को ही करेगा एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन जल्दी आंसर कीजिए एक मिनट है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसको क्या ऑंकोलॉजी कहते हैं साइटोजेनेटिक्स मॉलिकुलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्या कहेंगे बिल्कुल सेल बायोलॉजी ही कहेंगे इसको हम लोग इसको हम लोग सेल बायोलॉजी कहेंगे बिल्कुल ठीक है ऑंकोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर को कहते हैं ऑंकोलॉजी साइटोजेनेटिक्स हम लोग सेल के जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें आ गई मोलिकुल्स के बारे में स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ सेल थ्योरी इज करेक्ट साइंस सेल बायोलॉजी सॉरी वो हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल रहेगा फिर सेल स्ट्रक्चर ठीक है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ तक के मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा जिसको भी नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिएगा ये पहला हम लोगों का लेक्चर था ठीक है चलिए इसी के साथ एंड कर रहे हैं ओके बाय एवरीबडी